హాయ్ హవర్ యూ ఆల్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా సో ఐ హోప్ యూఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ చాలా సంతోషం ఓకే సో ఈరోజు వీడియో ఏంటనంటే కేవలము ఇట్స్ ఫర్ ఉమెన్ లేకపోతే గర్ల్స్ ఎందుకు అని అంటే నేను చదువుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కువగా మోసపోయేది ఎవరని అంటే అమ్మాయిలు అందులో అమాయకులైనటువంటి అమ్మాయిలు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ మీకు ఈరోజు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎందుకనంటే ఇలాంటి విషయాలు ఎక్కువగా ఎవరు మాట్లాడరు బయట వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు అండ్ ఎస్పెషల్గా ఇంట్లో అసలే మాట్లాడరు తల్లిదండ్రులు అసలే మాట్లాడరు అసలు ఆడపిల్లలతో తల్లిదండ్రులు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడానికి అదేదో పాపంలో అనుకుంటారు కానీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వారిని మనమే కాపాడాలి మనమే చూసుకోవాలి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత బాధపడ్డం అనేది అది ఎవరికైనా మంచిది కాదండి సో కాబట్టి కొన్ని స్టేట్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి అవి నేను చెప్తాను మీరు ఒకసారి చూసుకోండి ఎస్పెషల్గా కాలేజీలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలు తర్వాత యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలు ఇప్పుడే కొత్తగా జాబులు స్టార్ట్ చేసేటువంటి అమ్మాయిలు మీరందరికీ కూడా కొన్ని డైలాగ్స్ మీరు వింటారు ఆ డైలాగ్స్ మీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాయి ఈజీగా మోసపోతారు చాలామంది మన తెలుగు వాళ్ళు మన తెలుగు అమ్మాయిలు ఎస్పెషల్గా చాలా ఈజీగా మోసపోతారు ఎలాంటి డైలాగ్స్ అని అంటే ఐ లవ్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డూ ఇట్ నేను నిన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి నువ్వు నేను అడిగిన దానికి ఒప్పుకోవాలి నువ్వు ఒప్పుకోవాలి ఎందుకంటే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ఇక్కడ అబ్బాయిలు కూడా అర్థం చేసుకోరు వాడికి ఎంతసేపు కామం నాకు పని అయిపోవాలి అంతే తర్వాత సంగతి కాబట్టి అమ్మాయిలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏ రకంగానైనా మోసం చేసి వాడుకొని వదిలేసి పోయే అబ్బాయిలు చాలామంది ఉన్నారు రెండో స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ యూ లవ్ మీ యూ విల్ సే నో అంటే నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి ఒప్పుకోవాలి లేదా నువ్వు నన్ను నిజంగానే ప్రేమిస్తే దీనికి ఖచ్చితంగా నువ్వు ఒప్పుకోవాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు నువ్వు చెప్పొద్దు అని అంటారు ఇటు తల్లిదండ్రుల భయం ఉండదు అన్న చెల్లెలు అక్క చెల్లెల భయం ఉండదు ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఉండదు ఒకవేళ ప్రెగ్నెంట్ అయితే ఏం చేయాలనే ఆలోచన ఉండదు చాలామంది అలాంటి అలాంటి ఆలోచనలు కలిగి అమ్మాయిల జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నారు ఈరోజు మన సమాజంలో మూడో స్టేట్మెంట్ లెట్ మీ ఫీల్ యువర్ బాడీ సో దాట్ అవర్ హార్ట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ నీ శరీరానికి నన్ను తగలడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వు అంటే నిన్ను అలా తాకడం వల్ల మన హృదయం స్ట్రాంగ్ అవుతుంది మన ప్రేమ గట్టి పడుతుంది మనం ఒకరి భావాలు ఒకరు అంటే అర్థం చేసుకుని ఆ ప్రేమ పెరగాలంటే మన శరీరాలు కలవాలి కాబట్టి నువ్వు ఒప్పుకో అని అంటారు ఇవన్నీ లాజికల్ అంటే ఏమంటే దాన్ని మిస్లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట స్టేట్స్మెంట్స్ అనమాట ఇవన్నీ మనల్ని ఎలాగైనా అంటే ఆ అమ్మాయిని ఎలాగైనా పడేసి అనుభవించి తర్వాత రోడ్డు మీద పడేసి పోవడానికే నైంటీ పర్సెంట్ అబ్బాయిలు చేసేటువంటి ఆలోచన లేదు మిమ్మల్ని కాపాడడానికో మిమ్మల్ని ఆదుకోవడానికో మిమ్మల్ని మీకు ఏదో కొత్త జీవితం ఇవ్వడానికో కాదు ప్రేమ పేరుతో జరుగుతున్న మోసాలు అన్ని ఇన్ని కాదు నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఐ విల్ నెవర్ చీట్ యూ సో లెట్స్ డూ ఇట్ నేను నిన్ను మోసం చేయని అసలే కాబట్టి మనము కలుసుకుందాం అని అంటారు ఏంటి గ్యారంటీ నువ్వు మోసం చేయవని మోసపోయిన ఆడవాళ్ళందరూ రోడ్డు మీద ఎంతమంది పడట్లేదు పెళ్లి చేసుకొని వదిలేసి ఇంటి నుంచి పారిపోయి లేచిపోయి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ధర్నాలు చేసే అమ్మాయిలు ఎంతమంది లేరు కట్టం డబ్బులు కూడా కొంచెం లాక్కేసుకొని ఇంటి నుంచి పారిపోయేటప్పుడు బంగారం కూడా తీసుకొని పోయి మోసం చేసిన అబ్బాయిలు ఎంతమంది లేరు మోసపైన ఎంతమంది ఆడవాళ్ళ జీవితాలు నోరు తెరవని జీవితాలు ఎంతమంది లేవు 
నా కూతురు యొక్క జీవితంలో జరిగిన ఈ సంఘటనలన్నీ బయటికి తీసుకొని వస్తే నా పరువు సమాజంలో పోతుందని ఎవరైతే బయటికి రాకుండా ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసా మీకు చాలామంది నోరు తెరవకపోవడం వల్లే అన్యాయాలు అక్రమాలు పెరిగిపోతున్నాయి నెక్స్ట్ ఐ ఆమ్ యువర్ ఫ్యూచర్ హస్బెండ్ సో డోంట్ షై అమ్మాయిని అనుభవించడానికి వాడుతున్నటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇవి నేను నిన్ను కాబోయే మొగుడిని కాబట్టి నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను కాబట్టి నువ్వు సిగ్గుపడకుండా అన్నిటికీ నాకు ఒప్పుకోవాలి అనే అబ్బాయిలు ఎంతోమంది ఉన్నారు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్త ఉన్నాయి చిన్నగా కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేసామంటే తర్వాత జీవితంలో నష్టపోయేది వాళ్ళు కాదు అబ్బాయిలు కాదు అమ్మాయిలే నష్టపోతారు అమ్మాయిలే బాధపడాలి అమ్మాయిలే ఏడవాలి ఎందుకంటే మన సమాజము చాలా చాలా ఘోరంగా తయారవుతుంది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఈజ్ ద వే టు షో లవ్ సో లెట్స్ డూ ఇట్ అంటే మనం కలవడం ద్వారానే ప్రేమను చూపించినట్టు అవుతుంది కాబట్టి నువ్వు నాకు లొంగిపోవాలి నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చేయాలి ఒప్పుకోవాలి నిజంగా నా మీద నీకు ప్రేమ అనేది ఉంటే ఓకే చెప్పాలి నేను పిలిచిన దగ్గరికి రావాలి అని అంటారు సో అమ్మాయిలు జాగ్రత్త ఇంకొకటి లెట్స్ ట్రై ఓన్లీ వన్స్ ప్లీజ్ ఒక్కసారి ప్రయత్నం చేద్దాము ఒకే ఒక్కసారి అని అంటారు ఒకే ఒక్కసారితో మొదలవుతుంది తర్వాత జీవితం నాశనం అవుతుంది ఈ చిన్న చిన్న డైలాగ్స్ల వల్లనే ఈ చిన్న చిన్న స్టేట్మెంట్స్ వల్లనే అనేక మంది అమ్మాయిల జీవితాలు అసలు నలిగిపోతున్నాయి చెప్పాలంటే కొంతమంది తెలియకుండానే ఎవరికి తెలియకుండానే సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు తల్లిదండ్రులకు ముఖం చూపించకుండా వ్యభిచార గృహాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు లేదంటే ఊర్లను వదిలేసిపోతున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ డియర్ గర్ల్స్ ఇఫ్ ఎ గాయ్ టెల్స్ యూ దాట్ సెక్స్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ వే టు కన్ఫామ్ యువర్ లవ్ దెన్ ఈజ్ అ లాయర్ మీరు కల నువ్వు కలిస్తేనే అది ప్రేమకు సాదృశ్యం అని అంటే నమ్మద్దు దయచేసి నమ్మద్దు ఇట్స్ అ బిగ్ లాయర్ అంత అబంధికుడు వాడు తర్వాత కామాందుడు వాడు ద స్టేట్స్మెంట్ వాట్ ఎవర్ దాట్ ఐ జస్ట్ స్పోకెన్ ఆర్ వెరీ డేంజరస్ స్టేట్స్మెంట్స్ కాబట్టి సేఫ్ గాడ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ దోస్ పర్వర్షన్ టిల్ యువర్ బిగ్ డే నిన్ను నువ్వు కాపాడుకో నీ జీవితాన్ని కాపాడుకో అంటిల్ దట్ బిగ్ డే దట్ బిగ్ డే ఈజ్ మ్యారేజ్ డే మీ కోరికలు మీ యొక్క ఆనందాలు మీ సంతోషాలు సంతోషంగా అనుభవించడానికి జీవితంలో ఎంతో టైం ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి వాటికి మీరు మోసపోవద్దు ఇలాంటి వారి చేతుల్లో పడద్దు లైక్ ఎ బ్రదర్ లైక్ ఎ టీచర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ప్లీజ్ నాట్ డిసీవ్ from those statements take care of yourself take care of your life be aware of these fraudulent statements be careful you have to be answerable to yourself and your parents and your family and the society ee roju samajamu mogo mogavadi ela ayipena pattichukodale gaani stri ganaka tappu cheste ఎత్తి చూపేవాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు కాబట్టి అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండవలసినటువంటి టైం వచ్చింది టైం ఉంది అలానే అబ్బాయిలు అర్థం చేసుకోవాలి మీరు కూడా మీ ఇప్పుడు మన మన ఫ్యామిలీలో ఒక చెల్లెను అక్కను ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడితే మనం మనకు ఎలా ఉంటుంది కాబట్టి పెళ్ళి అయ్యేంత వరకు జీవితంలో ఒక స్టేటస్కి వచ్చేంత వరకు మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి పెళ్ళికి ముందు ఎటువంటి చెడ సహవాసాలకు మీరు బలి కావద్దు మీరు ఒక చెల్లిని ఒక అక్కలని అలాంటి ఏజ్లో ఉన్న అమ్మాయిలను మీ క్లాస్మేట్స్ని మీ ఫ్రెండ్స్ని ఇబ్బంది పెట్టకండి దయచేసి 
దేవుడు చెప్పిన మాటలకు లోబడి బ్రతకండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్